దాఖలైనటువంటి పీవీ కృష్ణయ్య పిటిషన్ ఉందో తమ్మే ఇల్లీగల్ అంటూ దాఖలైన పిటిషన్ పైన ఆర్గ్యుమెంట్ నడుస్తున్నాయి మెయిన్ గా అంటే కోర్టు అయితే ఇప్పటి వరకు పిటిషనర్ తో ఏకీభవించడం లేదు పిటిషనర్ ఒక వైపు ఇది లేబర్ కోర్టు లో వివాదం ఉంది లేబర్ కోర్టు లో వాళ్ళకి జీతాలు రావాలి తర్వాత వీళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం కావాలంటే అది నెలలు పట్టొచ్చు సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు అట్లాంటి టైమ్ లో ఇవి తమ్మే నడుస్తూ పోతే ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది అంటే తమ్మే ఇల్లీగల్ అనేటువంటి ఆర్డర్ ఇవ్వాలనేది కోర్టు ముందు ఆయన పదే పదే వినిపిస్తున్నారు దాని కింద సెక్షన్ ట్వంటీ సిక్స్ ని అట్లాగే మిగతా సెక్షన్లను కొన్ని సెక్షన్లను ఆయన చూపిస్తూ సైటేషన్ చేస్తూ ఆ సెక్షన్ల కింద తమ్మే ఇల్లీగల్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలన్నారు సో దానికి సంబంధించి ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ చదివిన తర్వాత కోర్టు కూడా అభిప్రాయపడ్డ జరిగిందంటే ఆ మీరు చెప్తున్న పిటిషనర్ తరఫు ఉన్నటువంటి న్యాయవాది చెప్తున్న గ్రౌండ్స్ కింద సమ్మెను ఇల్లీగల్ అని గాని సమ్మె పైన ఎస్మా ప్రయోగించడానికి కానీ గ్రౌండ్స్ లేవు అట్లాగే ఒకవేళ సమ్మె పైన ఎస్మా ప్రయోగించాలన్నా లేదంటే సమ్మె ఇల్లీగల్ అని డిక్లేర్ చేయాలన్నా అది ఎవరు డిక్లేర్ చేయాలి ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేయాలా లేదా ట్రిబ్యునల్స్ డిక్లేర్ చేయాలా లేదంటే ఏదైనా ఫోరమ్స్ డిక్లేర్ చేయాలా కోర్టు డిక్లేర్ చేయాలా దానిపైన కూడా మీరే చదివి క్లారిటీ తీసుకున్నానే కామెంట్ ను కోర్టు చేసింది అట్లాగే ఆ గుడ్డ బద్దలు కొట్టి చెప్పిన విషయం ఏంటంటే కోర్టు కోర్టు పరిధిలో కోర్టు ఒకవేళ సమ్మె నడుస్తున్న టైమ్ లో పబ్లిక్ యూటిలిటీకి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ పబ్లిక్ యూటిలిటీకి సంబంధించి ప్రజా రవాణా కావచ్చు అది ప్రజలకు సేవ సేవా విభాగాలకు సంబంధించిన దాంట్లో అది అత్యవసరమైన విభాగాలు అయితే తప్ప అది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు మిగతా ఏదైనా అంటే డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ పడి ప్రాణాల మీదకి వచ్చినటువంటి ఇష్యూస్ ఉంటే తప్ప దానిపైన ఎస్మా ప్రయోగించలేము అన్నది కోర్టు అభిప్రాయపడింది ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తున్నాయి పిటిషనర్ తరఫు ఉన్నటువంటి న్యాయవాది పివి కృష్ణ ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్స్ తెప్పిస్తున్నారు ఈ రోజు మొత్తం కూడా మెజారిటీ టైం వాళ్ళు అఫిడవిట్లు ఫైల్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వం అట్లాగే ఆర్టిక్స్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే రెండు వేల రెండు వందల తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల బకాయిలకు సంబంధించిన కాపీస్ ని కోర్టు లో సబ్మిట్ చేశారు అఫిడవిట్ లకు సంబంధించి ఆర్టిక్స్ కార్పొరేషన్ రావాల్సినటువంటి బకాయిలకు సంబంధించినటువంటి కాపీని అఫిడవిట్ కాపీని సబ్మిట్ చేశారు దాంతో పాటుగా ఇటు ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ కూడా మరో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది ప్రభుత్వం అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది దాంతో పాటుగా ఏదైతే ఐదు వంద ఐదు వేల ఒక వంద బస్సులకు సంబంధించి ప్రైవేట్ బస్సుల ప్రైవేట్ పర్మిట్ బస్సులకు సంబంధించిన నిర్ణయ క్యాబినెట్ తీసుకుందో ఆ కాపీని కూడా కోర్టు సబ్మిట్ చేయమని కాబట్టి ఆ కాపీ కూడా సబ్మిట్ చేశారు కానీ దానిపైన విచారణ జరగలేదు జస్ట్ దానిపైన ఒక రెండు మూడు కామెంట్స్ మాత్రమే కోర్టు చేసి తర్వాత దాన్ని విచారణ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద సమ్మె ఇల్లీగల్ అంటే ఏదైతే పిటిషన్ పడిందో ఆ పిటిషన్ పైన పిల్స్ పైన ముందుగా విచారించి ఆ తర్వాత మిగతా విచారణ చేపడతా ఉన్నారు ఈ రోజు అయితే ఎక్కువగా కార్మికులు కానీ కార్మిక సంఘాలు కానీ దీనిపైన ఒక నిర్ణయం వస్తుంది అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా కాలంగా వాళ్ళు సమ్మె చేస్తున్నారు ఒకవైపు చిన్న ట్యాంక్ బండ్ మరోవైపు మినిస్టర్ కోటల ముట్టడిలు దఫదఫాలుగా వాళ్ళు కార్యాచరణ చేస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్కడా కూడా ఒక డెసిషన్ కానీ లేదంటే ఒక సంప్రదింపులు కానీ రావడం లేదు ఖచ్చితంగా ఈ చర్చలు కానీ చర్చలు లేవని చెప్పి విషయం చెప్పారు అట్లాగే కార్మిక్ ఏదైతే ఆర్టీసీ ముగింపే ఆర్టీసీకి సమాధానం అనేటువంటి కామెంట్స్ ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కూడా చెప్పింది సో ప్రభుత్వం మొండిగా ఉంది కాబట్టి కోర్టు నుంచి ఏదైనా డెసిషన్ వచ్చి కోర్టు నుంచి ఏదైనా మధ్య మార్గంగా నిర్ణయం వస్తున్నటువంటి ఆశతో కార్మికులు ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు మాత్రం కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన విషయంలో ఎందుకంటే కేవలం సమ్మె చట్టబద్ధం కాదు సమ్మె ఇల్లీగల్ అనేటువంటి పిటిషన్ ఏదో దానిపైన ఆర్గ్యుమెంట్ నడుస్తున్నాయి కానీ ఈ బకాయిలకు సంబంధించి కానీ చర్చలకు సంబంధించిన విషయం పైన ఈ రోజు కోర్టులో ప్రధానంగా ప్రస్తావన రాలేదు సమయం నాలుగు బాగవుతుంది కాబట్టి మరో నలభై నిమిషాల పాటు కోర్టు అవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐదు గంటల లోపు ఒకవేళ ఆ పిటిషన్ల పైన కూడా ఏమైనా విచారణ తిరిగితే ఏమైనా కామెంట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదంటే ఈ రోజు మొత్తం కూడా సమ్మె సంబంధించిన ఇల్లీగల్ సమ్మె ఇల్లీగల్ అని ప్రకటించాలని ఏదైతే పిటిషన్ పడిందో ఆ పిటిషన్ పైనే ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచే అవకాశం ఉంది రైట్ సంపాద్